హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ కి ఛానల్ ఈరోజు నేను చూపించబోతున్న రెసిపీ రవ్వ లడ్డు స్వీట్ రెసిపీ చాలా స్వీట్గా టేస్టీగా ఉంటుంది రవ్వ లడ్డు చేయడంలో కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి కొంతమంది పాకం పట్టి చేస్తారు ఇంకా కొంతమంది ఇప్పుడు నేను చూపించే విధంగా చేస్తారు పాకం పట్టేది పాకం పట్టి చేసేది అయితే కొంతమందికి రాదు కుదరదు సెట్ అవ్వదు కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించేది అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తొందరగా కూడా నేర్చేసుకుంటారు ఈ లడ్డులు త్రీ టు ఫోర్ డేస్ రెఫ్రిజిరేటర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేసి చూడండి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలండి ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఘీ వేసుకోవాలి ఘీ లైట్గా హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో రవ్వ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం చూసారు కదండి నేను ఘీ వేసేసుకొని దాంట్లో ఉప్మా రవ్వ వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను అండి మీరు కప్స్ తోటైనా లేకపోతే బౌల్స్ తోటైనా దేంతో అయినా మెజోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు దేంతో మెజోర్ చేసుకుంటారో దాన్ని బట్టి మనం షుగర్ కూడా దా అదే బౌల్ తోటి లేకపోతే అదే కప్ తోటి మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని నేను ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వన్ కప్ ఆఫ్ కోకోనట్ పౌడర్ వేస్తున్నాను కోకోనట్ పౌడర్ వేసేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం లైట్గా చూస్తున్నారు కదా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి లేకపోతే మాడిపోతుంది మంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం కొబ్బర పచ్చి వాసన పోయే వరకు లైట్గా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఈ మాత్రం ఫ్రై అయితే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చూసారు కదండి నేను ఒక బౌల్లో వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనము షుగర్ కూడా మిక్స్ చేసేసుకుందాము ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను కదండి అందుకే టూ కప్స్ ఆఫ్ షుగర్ కూడా వేసుకుంటాను చూసారు కదా నేను షుగర్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ షుగర్ని తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు దీన్ని మంచి మిక్స్ చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లో ఇలాచీ పౌడర్ వేసేసుకుందామండి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలండి ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మళ్ళీ కొంచెం ఘీ పోసుకోవాలి ఘీ పోసుకొని మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రై చేసేసుకుందాము చూస్తున్నారు కదండి కాజు ఫ్రై అయిపోయింది అలాగే అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదండి నేను అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఘీలో ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను కాజు కిస్మిస్ తీసుకున్నాను కావాలంటే మీరు పిస్తా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకుందాము చూసారు కదండి నేను మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు దీంట్లో మనము పాలు పోసుకోవాలండి కాచి చల్లార్చిన పాలు ఉంది ఆ పాలుని కొంచెం కొంచెంగా ఈ రవ్వలో పోసుకుంటూ లడ్డుల్లాగా చుట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం పాలు పోసుకొని లడ్డుల్లాగా చుట్టుకుందాము చూస్తున్నారు కదండి ఇలా పాలు పోసుకుంటూ మెల్లమెల్లగా లడ్డులు చుట్టేసుకుంటూ ఉండాలి చూసారు కదండి రెడీ అవుతున్నాయి లడ్డులు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అట్రాక్టివ్నెస్గా టేస్టీనెస్గా ఉండాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను చూపించే విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా రౌండ్గా ఉన్నాయి చూసారు కదండి నేను అన్ని లడ్లు రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఎక్స్ట్రా టేస్టీగా ఉండాలంటే చూసారు కదా ఒక ప్లేట్లో నేను కోకోనట్ పౌడర్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా అలా ఆ లడ్డుని అలా రోల్ చేసేసుకొని అలా ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా టేస్ట్నెస్ చాలా టేస్టీగా సూపర్గా ఉంటుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కంపల్సరిగా ట్రై చేసి చూడండి చూసారు కదండి నేను మొత్తం కోకోనట్ పౌడర్లో రోల్ చేసేసుకున్నాను లడ్డులన్నీ కావాలంటే మరి ఇంకా అట్రాక్టివ్గా కనిపించాలి అని అనుకుంటే మీరు ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత మనము కాజుని తీసుకొని దీని మీద పెట్టేసుకోవచ్చండి లడ్డుల మీద అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది చాలా సూపర్గా కూడా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటాను చూసారు కదండి నేను సర్వ్ చేసేసుకున్నాను యమ్ యమ్మి టేస్టీ టేస్టీ రవ్వ లడ్డు ఒకవేళ నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏవైతే వీడియోస్ పెడతానో ఆ వీడియోస్ ఒక నోటిఫికేషన్ మీకు అందుతుంది థ్యాంక్